。よし。前髪、オッケー。折れてる、えー、今日作るのが、えー、まあ、みんな大好き、相馬流野菜炒めと、えー、あと味噌汁と、あともう一つが山形の出汁を作っていきたいと思います。はい。早速ね、ちょっと出汁から作っていきますね。じゃあ、ちょっとね、じゃあまずねこちらナス2本これねめちゃめちゃうまいんですけどこれだしねめっちゃうまいんですけど切るのに時間かかるんですよねはいなんでまあちょっとね結構ね人によってはね、これだるいなっていう人も多いんですけど、やっぱね、おいし,おい,しいんでね、僕、夏、こればっか作ってますね、もう、今年の夏はもう、こればっかです、本当に。よし とかで料理とか出すじゃないですかあれで料理うまいって言ってもらえるの嬉しいんですけど僕決して料理うまくないですからねはいこれ言っとくんですけどあの本当に限られた料理しか作れないんでもうレパートリーはもう多分片手で足りるぐらいだと思いますはいまあただねその好きなものをやっぱ YouTube と一緒で僕やっぱ好きなものをねこだわって作るっていう傾向があるんではい、だから好きなものに対してのこだわりはすごいんですけど他が興味ないんでね作る気起きないんですよねはい例えば、まあ、1回目は作ったりするんですよ1回目作るんですけど2回目からは作んないとかザラなんで、はい、このねリピートあるかどうかが1回リピートあったら僕永遠と作ってますね大体ねなんかこういろんな料理とか作ってみても、まあ、そんなだなとかうん、なんかあんまり響かなかったらもう作んないんですよね。でもこの出汁はその中でもマジでドハマりしてます今。やっぱ夏はいいよね、こういう出汁とかが結局ね。うん、うまいっすよね。まあやっぱ旬だしね、きゅうりもナスも。ただやっぱ本当にね、これ多分早送りになってて多分ほぼほぼ使われてないと思うんですけど、マジで切るのだるいっすよ。本当に。ああ、太すぎた。そう。しかも、この茄子とかがめっちゃ切りにくいから、なんて言うんだろう。あのー、ああ、ほらこうやって、こうやっちゃうんですよ。僕、マジ下手なんですよ。だから。これがね、めんどくさいんだよね。でね、なんでね、今回ね、こう、料理をわざわざ取ってるかって。こんなんだって、はい、作りましたでいいじゃないですか。これなんで僕が撮ってるかっていうと、これ多分ほぼ使われないと思うんですけど、あのね、僕ね、この、正直この出汁、切るだけで、多分1時間ぐらいかかるんじゃないか、これ。調理だけで。うん。30分から1時間ぐらいかかるんですよ、これ。で、その間結構虚無なんですよね、本当に。うん。なんで、この間にこう喋ることによって、すごいね、僕の中ではね、あの、紛らわせるんですよ。<笑>はい、だから僕、これ出汁を、あのー、作るために、普通に出汁を作りたいがために、楽しく作りたいがために、あの、僕が撮ってます。はい。いいっすけどね、サブちゃんで、僕の出汁日記やっても。はい。毎回、出汁作るたびに、喋るっていうのはいいかもしれないですね。まあ、どこに重要があるんだよって。言われるかもしれないですけどね。やっぱね、出汁、で、これ、多分、こう、主婦の人とかわかると思うんですけど、作ってる時って、虚無じゃないですか、本当に。で、なんか、よく言うのが、こう、ながら、まあ、こういう時に僕は基本的に
、なんだろうな、都市伝説系の動画とか聞いたりとかしながら作ったりしてるんですけど、まあ、いろんなね、喋り系のやつとかを聞いて、聞きながらね、こう作ったりするんですけど、その時にやっぱ、あ、自分たちもトークメインだと結構、なんだろう、聞けるなとは思うんですよね。うん。やっぱね、こう、喋りがね、メインじゃないとね、ながら聞きできないですからね。こういう時にながら聞きできるチャンネルほんと強いなって思いますね。これは料理しながら思いますね、やっぱ。ね、なかなかね、都市伝説でも画像記念、この写真どうぞとか言われるとね、気になってね、一回止めちゃったりするんですよ。え、どういう写真とかなっちゃうんで。はい。だから、こう、よし。なかなかね、だから、こう、喋りながらやるっていうのが一番いいんですよね。だから、これマジで僕にとっては革命ですね、今。カメラ回して、あ、カメラ回せばいいじゃんって思っちゃいました、本当に。これ僕、毎日やってますからね。毎日っていうか、多分、えっ、ー、と、出汁がね、だいたいこの量だと、3日ぐらい持つんで、週2でやってます、ね、本当に、ほぼ。週2でこの作業をずっとやってるんで、もう、これ、出汁日記やったら楽だけどな。ただ、話すネタがね、あんまりないだろうけど。もうマジで適当にずっと喋りながら切ってる方が、もう、気が紛れ、いつもよりもすげえ早く感じるもん。切り終わんのが。マジで。これいいな、ほんとに。すげえ助かる。だからこれさ、みんなもさ、こう見てる人もさ、多分ご飯とか作る人いると思うんですよ、家族で。そういうのとかさ、こう、一緒にね、こう、料理しながら、これできたらいいっすね。料理しながら喋るっていう。ああ、いいな、それ。いや、まずさ、こう、だしとか、まあなんか、例えばさ、こう作り慣れてない料理とかだと結構集中しないと作れないんですけど、もう大体みんなもさ、もう作り慣れてる料理でしょ、もう大体。その、こう見てる主婦の人とかもさ、多分、普段から作ってるやつでしょ、もう、ぶっちゃけ。さ、もうそういうのさ、虚無じゃないですか、本当に。なんか、もうやってて、なんかもう、同じ作業、作業芸ですよね、多分ね。そうなってくるとね、やっぱりね、まあ、こう何か暇つぶしが欲しいですよね。でもやっぱ美味しいからさ、同じの作っちゃうんですけど、僕も。はい。だこれ、いつもはもう無心でずっと切ってますよ、本当に。いやでもこれいいな、本当に。需要があるのかわかんないけど、出汁日記やりたい、本当に。ひたすら俺が野菜切り続けてる。<笑>で、喋り続けてるサブちゃんね。いやー、でもどうなんだろうな。これ多分、もしかしたらサブちゃんに上がってると思うんですけど、もしサブちゃんに上がってたら、みんなが、こう、いつも作ってる料理とか知りたいですね、俺。はい。どうせ、あの、まあ、僕の好きな料理が、その、鍋とか、あの、鍋とか、こういう出汁とか、こういう、なんだろう、しょっぱい系で、甘くないのが好きなんですよ、結構。で和食であっさりしょっぱい系が好きなんで例えばこれ、えー、ナムルとかも好きですしやっぱそういう和食とか中華とかのしょっぱい系が好きなんでそういうのでこう、ね、こういうレシピ知ってるよって人いたらねコメント欄に書いていただけるとねすごい助かりますわうんてかマジでねこれ本当に取りつかれたように毎回作ってるからね早送りマジでね、でも僕はこう、本当にね、そんなにね、本当同じのしか作んないからね、言うてさ、一人暮らししたのも23ぐらいからなんですよ。23ぐらいからして、一人暮らしって言ってもシェアハウスですよ。シェアハウスとか始めて、自分で料理作るようになって、ま,まあ結構経つんですけど、やっぱね、それでも同じもんばっか基本作るんでね。まあ、出汁はね、最近やっぱスーさんがほら山形出身だから教えてもらって作ってハマってるんですけど、こういう料理ともっと出会いたいですね。自分が好きな料理。ハマる料理というか。で、一番重要なのはやっぱこの出汁のいいところは一回作ったら3日持つっていうね<笑>。持つのかどうかわからんけど<笑>、勝手に3日で置いて食べてるんですけど。そういう、なんか作り置き系とかは楽っすよね。ほら、もうナス切れた。早っ。体感めっちゃ早い。マジ
えー、すごいすごいすごいマジで早い早く感じる多分そんなことないんだろうけどえマジでやばいえこれやだ続けたいというかなんか生配信とかでもいいかもしれないですねこのインスタライブとかでやってもいいかも TikTok とかでね<笑>やってもいいかもしれないですねずっと出しをああ TikTok でやってもいいなこれうん確かに確かにそれはいいわねねいいねこれめちゃめちゃ楽だわはいでこれをまず水にさらしていきますねよしなすを水にさらしていってその間によしよいしょとマジでいいわこれか革命だわ俺の中でマジでこれ超いいはい、で、きゅうり2本よしもうオリックスもずっと好きだしね俺多分一回好きになったらずっとのタイプですね本当によいしょとよいしょえー、でもなんかこれでさこうみんなのさこう質問とかさあったらもっといいんだろうなねレスポンスとかあってさこう喋りながらできたらめちゃめちゃ楽しいだろうな。やりたいな、そういうの。虚無なんで、マジで。本当に。これさ、だからもう、これどうなんだろう。見てる人が一人暮らしかどうかによって変わると思うんですけど、やっぱさ、家族いる人とかさ、そのスリールを作るわけじゃないですか。この出汁だって多分家族用なんで、多分こんぐらいの量みんなね、毎回作ってると思うんですけど、もうね、相当、ね、しんどいと思うわ家族の料理作るのってだって量も多いしさで量が多いのってさこう,もうこういうふうに仕込みが大変じゃないですかでさそれでさみんなはさ作ってもらって当然みたいな顔で食べるわけでしょいやー本当にね感謝がねなかなかねまあ大人になったらね分かってくれると思うんですけどやっぱね当然と思われちゃう子もありますよね本当に<笑><笑>マジで<笑>僕は思いますけどね本当にまあでも言うた俺も学生時代は当然だと思って食ってたもんなうんそうだなまあ気づくの時間かかりますね多分ねこれ自分で料理するようになってからじゃないですかね一人暮らしとかするようになって気持ちわかるのねいや俺さあだからまあそこに関しては本当にしかもうちは母子家庭だったじゃないですか。まあ結構家いなくて自分で作る時も多かったんですけど、小学校の頃から。でもやっぱこうなんだかんだね、作ってくれてたんでね、大変だよね、仕事終わってさ、料理作ってさ、その後さ、その日また仕事なわけでしょ。大変だよ、それ。しかも自分の料理とまた別ですよね、人の料理作るのって。わかんないです。あの、まあでも嬉しいか、なんか僕、ねまあ、これだから言えるあ薄すぎたなんかこうサブちゃんだからこそ言えるんですけど僕今まであんまり人のために料理とか作ってなかったんですよでたまたまねこの前この友達がこう泊まった時に家にやっぱうわ腹減ったわっつってでやっぱ夜,夜だったんでなんか買いに行くのもだるかったんで冷凍庫にあのジンギスカンをねいただいたんですよこの前でそのジンギスカンがあったんで、まあ、それと適当に冷蔵庫にある野菜ねで調理して作ってあげたらめちゃめちゃ喜んでたんでやっぱそういうその時にねやっぱあなんか人に料理作るのって結構楽しいな嬉しいなとは思ったんですけどねまあ、だるいっすけど、はい。<笑>だるいっすけど、そこはちょっと感じましたね。まあ、もしかしたら、こう家族に料理作るっていうのは、まあ、辛いこともあるかもしれないけど、幸せもあるのか。そこはまだ僕、本当に2回のうちなんでね、わかんないですけど、それはあるのかな、もしかしたら。まあ、じゃないと作れないか、ずっと。ね、みんなの
笑顔を見たくてっていう作ってんのかなんかもう邪魔おじさんやんすごいなそう考えるとやっぱお母さんってすごいな本当にまあお父さんでも作ってる人いると思うんですけどね家族持ってる人が強いっすよねなんかねそのこの前美容師さんがこう喋ってて結構ね僕とね1個上ぐらいですよ美容師さんがいつもやってくれる人がでその人やっぱ子供いるんですけどやっぱ仕事とかと子育てで両立大変じゃないですかっていうとやっぱ保育園でこう毎回仕事終わりにねお迎え行くらしいんですよその時にこの子供がねこう走ってこうダーって駆け寄ってきてくれるんですってね美容師さんに向かってその瞬間になんか全ての疲れが吹っ飛ぶんですってあそういうもんなんだと思って、はあ、やっぱ子供ってやっぱすごい力あるんだなっていうのはそこで感じました僕だから本当にね年も近くてでもそんなの今想像できないんでそんな力あるんだなって子供ってやっぱすごいいいんだなっていうね親子の愛っていうのを感じましたね本当に。一日もうそのために生きてるって言ってましたよ<笑>すごいな皆さんもそういう人もいるんですかねやっぱ子供のねこう笑顔を見れたらもう全部吹っ飛ぶよっていう感じなんですかねやっぱちょっと僕にはまだ理解できないですねもうもちろんいないから当然なんですけどねマジで結婚できんのかなんとかできんのかなとかする気がないんですけどね。これ、毎回。これ、ちょっと訂正しないと。あの自分にね、嘘ついてる。結婚できる、できないとかじゃなくて、する気ないっていうのをね、ちゃんと認めないと。うん。あれですけどね、やっぱ。あでもやっぱ日よるよな、結婚とか。まあ、それで言うと、さあ、こう、ね。あの、絶望感。昔仲良かった、女の子とかがこう結婚した時に絶望感半端ないっすよね。本当に幸せそうな顔で、ね、写真とか見るともう絶望。絶望というかまあおめでとうなんですけどなんかすごいちょっとわーっていう、ね。ありますよね。そういうのを思いながらいつも野菜を切ってます。<笑>こうやって。でもこれを今日はなんかみんなにこう伝えられてシェアできてめちゃめちゃ嬉しいです。本当に。本当に一人だとね、今日もだね。でもこのね、野菜の切り方とかもね、本当に。多分ね、料理やってる人とかね、いつもしてる人からしたらめちゃくちゃなんでしょうけど、まあ食えりゃいいかっていう感じですね。いやー、これみんな見てもらえるのマジだ。ありがたいなというかこれ生配信にしようかなうんなんかね動画にするのもまあって感じですもんねこれをはいうわーすげえ早いマジで喋りながらると早いです本当にありがとうございます<笑>マジでありがとうございますありがとういやこれマジですごいわえー、これマジでちょっとビビってますいつも体感めっちゃ長いんでこれえ,え何これすごいえ嬉しいえこれしたいライブ配信でしようかなどっちにしようかちょっと考えときますうわーすげえはいじゃ次はねこちらみょうが3本ですね僕もうねみょうがマジで大好きなんでこれ多分ちょっと多いのかな僕は結構多めが好きなんでみょうがが結構多めにいっちゃいますねよしよしいきますいいね、これはいつもやっぱこの
もうキュウリにが終わるまでがめっちゃ長く感じるんでもうねみょうがだもんねやばやばいやばいやばいこれはすごいわこうねいやこれはマジでありがたいなしかもなんかもう適当に喋ってるんでねめっちゃ本当にもうザッザッ雑談っていう本当に例えばながら劇配信とかだとやっぱ少しはちょっとさこう話さなくちゃって思うじゃないですかもうこれないもんね、うん、ほぼもう口の単独行動ですもんもう本当脳と経由してないですもんうんだからこれはめちゃめちゃいいわ、うん、ただやっぱこう後で見直して思うと思うんだけどまあまあ多分サブちゃんにあげるほどでもないかもしれない<笑><笑>っていうのはありますけどね。どうなんだろうな。気になりますけどね。わあ、やばい。割ってきてる。おお、来てる、来てる。すごいな。でも、これも、あれじゃないですか。多分、カルビとの落差すごいですよ。だって、カルビ、昨日ポーカーしてるって言ってたからな。<笑>俺もう。勝ってポーカーするって、全然、その選択肢ないもんね、ポーカーって。もう家で、料理をするっていう、感じになったんだよな、完全に。すごいよな。ポーカーって発想がない、マジで。だからやっぱそこで人種の違いをね、感じますよね。まあ、そこがまた面白いところなんですけどね、うちのチャンネルの。本当に、本当にね、種族違うんで。うん。僕はこうやって一人でご飯作るのとかも、まあさっきね、時間かかると言ったけど、まあ好きなんですよね、やっぱ。ポーカーよりもこうやってみょうが切ってる方がやっぱ楽しいんで。<笑>ただやっぱこう喋れたらより楽しいですね今日みたいにうんでもそうですねこういう時間が一番もしかしたら俺の中ですごいリラックスできてんのかもしれないなんか今まで趣味とかないかもしれないとか言ってたんですけどやっぱこう一人で黙々となんか作業してる時ってすごいあれかもねスストレス発散されてるのかな、うん、こうやって喋れたらねいいっすよねよ、うんまあ、完全に僕はもう男飯なんでね,ね見たら分かると思うんですけども切り方も雑いしねあのー、やっぱ僕器用じゃないとこれ当分とかにできないしねあとね俺結構他の YouTuber の人とか見て思うんですけどこれちょっと聞きたいあこれ聞きたいことなんですけどえなんか他の YouTuber の料理動画とか見てたら異常に野菜洗いませんなんか異常にえあんな洗うでもうちが結構ね母親がやんちゃだったからかわかんないですけど結構僕料理の手伝いとかでね隣でこうアシスタントみたいにするわけじゃないですか子供の頃とか。あんなにまあもちろんちょいは洗いますけど基本そんな洗わないですけどね、まあ、めっちゃ洗いません他の YouTuber の人たちあれ普通の家庭そうなんですかねなんか異常にもうなんか本当にこの<笑>感じで洗い物ぐらい洗うじゃないですか<笑>野菜とかあとカットされてんのかな僕なんか他の人と料理とかさする時とかめっちゃ思うんですよねなんかあみんなめっちゃ洗うな野菜とえそんなに衛生面不安っていう結構、これめっちゃ思うんですよね。ここちょっと聞きたいですね。僕とかもう、生姜とか、もうほぼ洗わなくていいと思ってるからね。もう、これとか。ぶっちゃけ。でもなんか気持ち洗うぐらいです。もうほんと。水にさらすぐらい。うん。で、こう,こういうのとかも別にいいと思ってるし。もうこういうのとかも全然いいと思ってるし。土とかもね。だって、絶対日本のって安心じゃないですか。日本。高知県産ですよ。これ、いい生姜。あ、これ生姜も切れます。大葉切りました。忘れてました。大葉は10枚です。はい
で生姜の量がこれがあのー、毎回ね決まってないんですよこれ生姜が生姜は毎回ちょっと未知なんでこう温度感でいくんですけどでね生姜は本当はね薄く切った方がいいっすあのー、やっぱちょっと大きすぎるとちょっと辛,辛すぎちゃうんで本当はもっと薄く切った方がいいですちょっと今あのー、いきって結構太めに切ってますけど多分ね結構細めに切った方がいい気がしますねやっぱあくまでねこう生姜がガーンくるとね辛い辛いってなっちゃうんでねそうだから生姜みたいなねこう味が強い系はね小さく切んないとねやっぱりこういうの YouTuber とかもそうなんですよねやっぱキャラ強すぎるとねやっぱその味しかしなくなっちゃうんでどう抑えるかっていうのが大事なのかなって思いますよね本当に料理してて思うんですけどやっぱ料理とかってバランスじゃないですかそうだからめっちゃ美味しい料理だってもやっぱ一つが味を全部邪魔しちゃったらダメなんですよねやっぱ料理料理で言うたらねそこがね難しいですよねやっぱり YouTube も料理もなんかうん本当に難しいと思いますね僕とか結構薬味タイプじゃないですかだからこう自分がどう出るかとかをすごい考えちゃうんですよねだからやっぱ自分の動画とかはこう思いっきりねカルビンやらせてもらってるんですごい楽しいですよやっぱうん結局ねまあ、他のチャンネルは他のチャンネルで楽しいんですけどねもちろん違う楽しさなんですよマジでこれコラボと自分のチャンネルやるのって違う楽しさでやっぱ自分のチャンネルは自分のチャンネルの楽しさがめちゃめちゃあるんですよね本当にこれねやみつきになるんですよね本当 YouTube ってそうだからさこうなんて言うんだろうなこう自分のチャンネルでしかこうできないことってあるじゃないですか例えばじゃあ「今日は何々です」とかってやっぱ自分のチャンネルじゃないとね言わないじゃないですかよっぽど。ネクステとかもドッキリの時ぐらいじゃないですか僕が司会するのって。だからやっぱそういうのはこうやっぱ楽しいですよね違う。いろんなことしたいじゃないですかやっぱ。そうまあ、逆に言ったらね俺のチャンネルで俺が完全受け身っていうのもね、まあ、たまにはありますけど、えー、それはもう結構ねいろいろやってきてるんでね新鮮味はないですよねまあまあそれも全然ありなんですけどやっぱ楽しいっすよね本当にやっぱ結局 YouTube もなんか僕最近思うんですけどまあもちろん仕事であるからあるある程度はね割り切らないといけないとは思うんですけどただやっぱ根本的に撮ってて楽しいとかやっぱそういうのがないと、うんま、いい動画撮れないしまあ続かないっていうのはもちろんあるんですけどやっぱいい動画撮れない気がするんですよねなんか作業みたいになっちゃってそこはもう俺だけじゃなくてカルビもそうだしやっぱみんな楽しんでるっていうのがすごい重要な気がするんですよねそうでもやっぱ人によって楽しいのベクトルって違うじゃないですかだからそこを調整するのが、まあ、リーダーなのかなとか思ったりしてますね。はい。これ喋りながら、あの、自分にも話しかけてるやつです。はい。ね、勉強になるなって。いや、これいいな、本当に。なんかこれ見られるのめっちゃ恥ずかしいけど超独り言っぽい。すごい。うわぁ。俺でも一人でも喋ろうかな本当にやってる時喋<笑>りながらやるとこんなに気紛れるんだっていう俺初めてだからあんまないじゃないですかこれ皆さんもしかしたら試してみてもいいかもしれないみんなすごいっすよこう喋りながら料理するとめちゃめちゃ気紛れる本当にやばいこんな紛れるんだってぐらいまあ多分このあの出汁っていうのがもう完全に毎回ね、作ってても慣れてるっていうのもあるかもしれないですけどいやーこれはこれは楽だったなはい生姜こんだけ入れましたねこんな入れんのって思ったでしょ生姜意外といいんですよこれぐらい入れちゃって
た冷蔵庫に入れとこう。よし。そしたら、作っていきますか。これね、まだまだ使うんで。これはもう本当に後ででよくてなぜなら<音声>あのだ、ー、しはねつける時間があるんでこれを早めにしないとね、はい、でまず醤油がまあ90ですね醤油吸収で、ね、多分ねみりんが15ぐらいなんですよねでこれお酢がこれね僕は15いきたいですねはい、はい、でえーね、ラカット、まあ、砂糖ですね。砂糖が本当少々です。はい、砂糖あんまり入れすぎたら僕はあんま好きじゃないんで、まあちょっと気持ちいいって感じですね。で、これ入れたら、はい。で、あとは、えー、これが特製の、えー、僕の大好きな、えー、豆板醤を入れて、生ニンニク入れますこれがねうまいんですよもうなんかこんなうわー T シャツに飛んだでここでいってでこのねここちょっとめんどくさいポイントなんですけどこのね、ナスをねちょっと水分をね取るっていう意味でこうちょっとねだしでつけとくとちょっとぐらいですねこれ浸かるぐらい入れるんですよでそうすると水分が取れるんですよねはいちょっとね浸かるぐらいでこれで水分を取っていきますナスの。なこの工程があるかないかでこのシャキシャキ感というかね他のやつもこう水浸しになっちゃうねナスの水分でとは書いてありましたけどね本当なのかなとは思ってるんですこれやんないで作ったことないんでわかんないですけど確かに気持ちいいそのやっぱナスってめちゃめちゃびちょびちょになるイメージあるんで、まあ、これでまあシャキシャキ感は増すのかなとは思いますけどねちょっとだけ置いときますねこれでよしねちょっとこれ恥ずかしいなでもめちゃめちゃプライベートすぎてこんなのね相馬相馬カメラ替えでこんなんやってんだっていう<笑>もうこんなのばっかっすよ僕本当にこれがもう僕のプライベートですね本当にもう僕の一番あの恥ずかしい部分ですこれが<笑>はい裸になるより恥ずかしいことしてます今それぐらいもう日常ですねこの間に、じゃあ、ちょっとこれ火ってつけたら、ゴープ落ちちゃう可能性あるんで、ちょっと、切るだけ切っちゃいますね。で、これ、えのき。で、このえのきのね、切るのもさ、賛否ないですかこれ、賛否というか、こう、いろいろないですかここから切る人と、この、ね、ここの黒い部分を、キワキワで切る人、ちょっと余裕持って切るタイプ。僕、余裕持って切るんですよ。で、これ、もうあれなんですけど、キノコって洗いますさっきの続きなんですけど俺キノコを母親にキノコ洗わないっつって教わったんですよ俺キノコは出汁が取れるから洗わないって言われたんですけどキノコって洗いますこれねめっちゃ聞きたかった俺どうなんだろう他の家庭では俺キノコ洗わないで育ってるからでもこれはこれに関してはマジ洗わないはないって
いろんな人から言われます。はい。だから洗わないっていうのはかなり家の独特な文化だったのかなって。これちょっと聞きたいな。うん、なんかね、だし、だし出ちゃうから<笑>洗わないって確かに今思うと、確かにそんなことあるかなとは思うんだけど。うん、確かにね。まあ、めんどくさいですよね。だから洗わなくていいなら洗わなくていいなって思って、僕もずっと洗ってなかったんですけど、みんな結構ね、キノコ洗うんですよ。<笑>普通なのかなこれどう思いますえ、洗うのかなでもちろん泥ついてたら洗った方がいいと思います。このエノキとかって、ついてないじゃないですか、ほら。ほら、綺麗じゃないですか。これ洗う必要あるのかっていう、このテーマは出ますよね。本当に<笑>。これどうだやっぱ洗うか、さすがにみんな。これはめっちゃ聞きたいですね。このね、小さいあるあるとかもね、料理してないとね、あの、もうこう,こういう動画じゃないと喋れないからね、この、え、キノコ洗いますとかさ、普通の動画ですね、言えないじゃん。だからこれは楽しいな、やってて、こう。これレス欲しいな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。キノコやっといて。あだいぶ使ってきましたね、はあ、オリックス同点に追いつかれちゃいましたよ9回にホームラン打たれてないぽよないぽよちょっとこれ逆転できなかったらマジでつらいなもういっかなちょっとごめんなさいちょっとね早いと思うんですけどちょっと時間がないんで早めにもうなすのやっちゃいますねユーチューバーで出し作ってこれぐらいなんじゃないかなほんと料理系とか抜いてねいや作んないよなこのね美味しさをね伝わってほしい確かにちょっとだるくはあるんだけどマジでうまいからマジ騙されたと思ってわ最悪みんな騙されたと思って一回作ってほしい本当に美味しいですからもう多分ね家族とか好評っすよ本当にご飯止まんないっすはいマジででこれをナス入れてでさっき切った野菜も全部入れますからってね含みを全部入れて手でいっちゃおうで,でここで、えー、こちらですねカゴメ昆布これがまあ粘り系出るんでこれをもう適量ですもう僕の基本全部適量なんであこれの配分だけちょっと見たんで料理動画はいもうこのねあやべこの配分あれなんですけどでも他はもう適量っすねあの本当にね。よいしょ。でも結構これいい分量だと思いますよ、僕。あの、毎回作って調整して、あの、るんで、びしゃびしゃになんないし、味もしっかりついてっていう量だと思います、これは。よいしょ。で、ガゴ昆布を入れ。あ、ガゴメちょっと多すぎたかもな。まあでもいいか。これちょっと多いです。これはちょっと多いんですけど。はい。もう行っちゃいましょう。で。これもね、ネットで買えるんでね、スーパーとかだと売ってないんですけどね、なかなかお米昆布は。僕はアマゾンで買いましたね。出汁を作りたすぎて、わざわざネットで買いましたが、お米昆布。はい。で、これで上からあとはかけるだけと、はい、でこれでねでこんな感じですねでこれあとさほら汁これで足りんのって思いませんちょっと思うじゃないですか思うんですけどこれどんどんなじめばなじむほどねもううまそうだもん本当にどうですかこれめっちゃ美味しそうじゃないですか最高っすよ本当に
うわーうまそうこれねあのまあ僕の流のだし何が違うかっていうとやっぱその豆板醤とニンニクチューブを入れるっていうのは多分他のだしでは見たことないんで僕流なんですけどあのねこっちの方がなんだろうこう味にパンチが出るというかまあ僕辛いの好きなんで、まあ、の中華とか好きな人とかはこっちの方があのマジでご飯進みます本当にあの普通のだしはちょっとあっさりしてるんですよねうんあっさりしすぎててまあ美味しいんですけどもちろんただ僕はニンニクとか入れた方がマジで、ほんとおかずになります。はい。これマジびっくりしますよ、皆さん。はい。食べてみてください。マジで作ってみてください、これ。で、これで、あとは冷蔵庫で、まあ、1時間寝かすだけですね。そうすると、もう、そういうことになりますよ。まあ、僕、なぜかわかんないです。こうやって、いつも平らにしてるんですけどね。はい。マジでうまいんでね。よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしこれでどうですかねよしオッケーこれで寝かしますでこの間にもう作っちゃおうちょっともう GoPro 切れたらすいませんもうだしさっき作ったねもう切れたらそのままいっちゃいますさっきもねあのー、温度が高すぎます切れちゃったんでもうちょっと時間ないなあこっからそう毎回作ってると思うんですよこっから1時間待つのかってだしねこんだけやってこっから1時間待つのかと思うんですけどまあでも他の作ってる間に意外とね高かるんですで僕のおすすめの味噌汁いきますね、まあ、さっきえのき入れたと思うんですけどえのき入れてであのー、ナスがね聞いてくださいナスが基本5本売りなんですよ僕の地域でも。なんで、ナスが余るんですよね。だしで。多分2本以上入れたらほんとびしゃびしゃになっちゃうんで、ね。2本なんですよ。僕の中で黄金比率が。だから3本毎回余るんですよ。これを毎回僕は味噌汁に入れてます。はい。めっちゃ豪華じゃないですか。もう毎回ね、味噌汁にするんですよ、これ。もうね、ザックバラに切って。このね、ナスの味噌汁が美味しいんですよね。わかります僕ね、ナスとかあんま好きじゃなかったんですけど、子供の頃とか。このね、大人になってから分かりますよね、ナスの美味しさって。本当に美味しい。このね、味噌汁に入れた時にね、なんて言うんだろう、ナスがね、こうなんて言うんだろう、シャキシャキ感が残るというか、うん、他の食材じゃ味わえない、ね。僕、あんまりこのトロトロしてるのは好きじゃないんで。あの結構ねあんまぐったりはさせないんですけどこれがうまいんですよねえっとかちょっと気になるのもう一個いいですかえっとかマジライブ配信みたいなことしてるやばえみんなって味噌汁の時にちゃんと出し取るタイプこれ超気になる出し取ったら美味しいうんだるすぎてさこう出し取らないんですよこれ出しとったらうまいのやっぱ全然違うそれを知りたいすごいどうなんだろう出しとった方がいいのかなこれはすごいなんか僕の中でのテーマでもありますねこう出しとるかどうかっていうだし味噌汁の出汁をしっかり取るのかっていう僕の永遠の課題ですね。なんか、こう、あれでしょだ昆布を水の状態で入れて、その後に鰹だしを沸騰させてみたいな感じなんですかね。だしで言ったら。それ
めっちゃめんどくないっすそうでもないあでもそうでもないのか確かに今の流れで多分野菜切ってる時に昆布入れといていい感じで出してどうさせああまあでもできなくはないか確かにできなくはないなまあただ俺も言うて作ったことあるんですよもちろん出してそんな味変わんないなって思ったんであれなんですけどだしでもあの時はまだ俺がやり方が未熟だけただけかもしれないからもしかしたら超うまいのかもしれないって最近思うようになりましたあやべこのだしねちゃんと取るのだるいよなうんなんかさ芸能人の人とかの料理動画って本当にこれ毎回やってんのって思うぐらい手込んでませんすごいよね多分毎回やってんだろうけどやっぱ芸能人とかってこだわるんだな料理もってすげえ思いますね普通の家庭だったらさもうこんなさ料理なんてさもう,こう本だしバーやってさ味噌汁バーやって酒ガー入れて無事になって終わりじゃないですかそれがねやっぱすごいですよねやっぱ芸能人とかって舌も繊細なんだなってそれかあれだよね動画用にやってるかどっちかやな本当にいやでも本当にやってっぽいよなあれ見てるとすごいなって思うんですよねよもう,もう正直いつも作って味噌汁がうますぎて別にそのアップデートしようと思わないっていう自分で言うのもなんですけどもっと髪目指した方がいいか味噌汁好きだからなよりうまくなるんだったらちょっとやった方がいいかもなちょっと思う相馬でしたねよしあやべ大きさ間違えた大体9等分にしますね毎回ちょっとミスりましたけどこんな感じですとちょっと細かく切りすぎましたよしこれもう見てくださいこれ毎回そうなんですよこれ味噌汁をこれ一人で食べますからね僕毎回<笑>もうでも味噌汁夏場しか持たないんですよねだからもう2日で飲まなくちゃいけないですけどてか明日買ってなかったらどうしよう明日買ってなかったらこれ飲めねえじゃんやば考えてなかった基本2日分で考えてたんでやばそうじゃんこれ大体僕そのだしも味噌汁もそうなんですけどまあ大体2日換算で作るんですよね2日で食べきるっていうやべえなじゃあちょっと一番面倒くさいのあるかはい面倒くさいのいきますよちょっとここからめっちゃ豆苗はいいんですよ。豆苗はいいんですよ。で、ここですよ。ここから。地獄の。来ました。つなぎもした処理のです。これマジで。もう毎日だけどさ。これね、なんか、前はさ、こう西武線沿いに住んでたんで、西武線沿いの。あのー、声優だったらたまにこの下処理をした状態のつなぎもとか売ってるんですよこれだるいっすよね皆さんやってますこれご家庭でこれねえこれさえ合ってんのかな俺なんかネットでさ多分はるか昔に見てずっとこれでやってるんだけどこうですよね下処理ってね合ってますよねこれねなんか俺もったいないことしてるすごいちょっとこれ聞きたいですねこのね筋の部分だけ切るっていうのでやってますけどね
愚痴ばっかりって本当によくないよくないよ<笑>どうなんだ家庭の人ってさみんなもこれ思ってるよねでも言わないだけでね「だるいな」とかさ「これもうマジで勝利しといてくれや」とか思ってんのかなみんな思ってたらいいな思ってなかったら俺めちゃめちゃ心狭いになる毎回自分で誰そうだから自分で食べるんですよ自分で食べるから自分で食べてるけどイラつくもんねこれダンディーなーとかなんでこれもう一回やるんだよとか<笑>ね思いますよねやっぱやばいあすっごい迫力でこれはすいませんちょっといつもこの量<笑>まあいいやちょっと作りすぎたなよいしょよいしょ処理だけおらっしゃおう,うわあこのよう焼き鳥屋さんとかの人が見たらお前これ無駄にすぎだよって怒られるのかないやでもこんなもんだよなこれどうやってもっとうまく言うんだろうなもうキワキワで入れるんでしょうね包丁をねこれあるあるじゃないですかとか初めて砂肝買った時にこの筋取らないで食って硬さにビビった記憶ないですかこれだけかなこれビビりませんこれ最初僕それこそ子供の頃から砂肝も好きで小学校の頃になんかやっぱ母子家庭だったんですよで母親が介護士なんでやっぱ夜勤とかもあってで1人で飯食べる時とか多かったんですよね 1,000 円だけピッと渡されて「これ夜ご飯代で」って言って 1,000 円渡されてその 1,000 円で何を買うかっていうのを毎回ね自分で考えてたんですけど。その時にやっぱサナギも安くて美味しいっていうのでサナギも結構作ってたんですよねでもその一番最初の時はあのー、あれでしたねその筋切んなかったんで硬すぎて食えなかったっていう苦い思い出がありますよねうん懐かしいなあ、はあでも小学生だなあの時小学生っすようわやばちょっと今思い出して思ったんですけどだからもう20年も経つんだあれからいや経つの早いな本当にマジであれからもう20年経つんだ喋りながらとマジ早いやばいっすねやばいな本当に恐ろしいな恐ろしくないですか本当に20年かそれは年の通りなちょっと今自分で言ってて全然聞いちゃいますねすごいなこれで言ったらあのこれもうさっきの洗いすぎの流れなんですけどあのミッチーいたじゃないですかカメラマンのミッチーミッチーとかはやっぱ家がお母さんとかが結構ちゃん栄養管理士かなって中かであれらしいんですよ食系やってるんで毎回、まな板とかを、お湯で殺菌するんですよ。これしてます<笑>してますばっかだけど。え、これ、めっちゃ気になる。すごくないですかマジかと思って。これ、マジでって思っちゃう、毎回。だから、してますとか言って。聞くの多いな。<笑>マジで主婦。主婦ともだと思って喋ってたから、ね、マジです。それ毎回やんだすごいねってビビりましたけどねちょっとねやっ
ぱね、油揚げですよね。やっぱ味噌汁といえば。味噌汁の油、なんか油揚げって普通にうまいんですけど、味噌汁だとより美味しくないですか味噌汁の油揚げ、マジ好きなんですよね。めっちゃうまいよなてか間違えて洗い物しちゃったよマジでうわやばいなこれ超素だな恥ずかしいなんかマジでみマジで恥ずかしいなこれ<笑>マジでプライベートを生まれるこれこそプライザプライベートっすねうん俺でもこれマジで結婚しなくなりそうこのまま続けてたらだってもう寂しくないもんねこれで自分でさ家で料理してるの見てもらってさこうやって喋ってさみんなに反応もらってたらこれもう結婚しなくて結婚遠のくわこれ喋りながら料理やばこれはやばいちょっとやばいのを説明しちゃったわ本当にこれはすごい幸せだもんな今家でやっぱ誰かに向かってね、まあ一人ごとももちろん言うんですけど、やっぱ誰かに向かって喋るって、いいっすよね。うん、はかどる、全部。めっちゃはかどる。これ大事だなぁ。しかもこれ何がいいって動画回してると一個踏み出せるんですよね分かりますちょっと料理だるいなって思うじゃないですか回すとやっぱ握れないんで<笑>いいっすよねえー、あっうわだし忘れたしないうわうーわーだし忘れたえどうしようないよなないよなうわ味噌汁のだし忘れたどうしようえなんかで代用できないかなしっかりうわー痛恨のミスえわだしかわなだしかちょっと調べますねえだしなんか代用できるかなあ鶏ガラでいけるみたいですねいけんだオリックス負けてんじゃんもう最悪だねまあしょうがないねそういう時もあるわえー、初めてやりますちょっとすげえもうじゃあいつものよ入れてみるかおもろ鶏ガラで作ったことないな味噌汁うまいのかなへえー、どうなるんでしょうねおもろいな代用できんだこれでなんか、ね、こういうところからさもうめっちゃハマって今後もう鶏ガラしか使わないみたいなのあるかな全然こういうところからだろうな発明ってうわすごいなでも鶏ガラって発想あんまないなマジ鶏ガラでいけんのえっ、えー、そして僕はなんですよ僕ナスは赤味噌なんですよなぜか知んないですけどはいで僕の中の赤味噌はこうナ,スナスは赤味噌なんですけど大根は白味噌なんですよ<笑>謎の野菜で分けてるんですか僕そうなんですよなんかね
ナスワカミソの方が好きなんですよねこれもずっとやっててあやっぱこれ赤やなってなってる基本赤味噌が好きなんですけどねうん基本赤味噌が好きなんですけどナスは絶対ただやっぱこう白は白でいいじゃないですか大体白はこうなんていうのこうまったりしたい時は白なんです僕わかりますこうガーッと食べたい時は赤味噌なんですけどこう落ち着きたい時は白なんですよねこれあるあるじゃないですかちょっとわかりわかるよね多分ねあのー、この赤味噌をこう使うようになったのもやっぱ岡崎行くようになってからですねやっぱあっちの人って赤味噌じゃないですかで濃いんですよねあっちの味噌汁ってめっちゃまああそこまで濃くはしないんですけど赤味噌ありやなって思ってうまいなって結構二刀流ですね、うちは。具材によって変えるっていう。でもね、僕、本当に味噌汁、うん、同じもん食えるから、毎回大体これなんですよ。これか、豆腐、豆腐、大根、油揚げっていうラインナップなんですよ。なんで、ちょっと、これそのさ、そのそもそもこれ好きそうだからマジこの味噌汁飲んでみてくださいっていう具材あったら教えてほしいですねちなみに苦手なので言うと僕芋とか苦手です味噌汁に入れるのあのかぼちゃとかの味噌汁がすごい苦手でなんかこうご飯なのだから僕の中で芋ってちょっとデザートの感じあるんでうん薄っ全然薄っそうデザートのイメージあるんですよ僕の中で芋ってガッチー<笑>ガッチガッチーな<笑>うんこんぐらい入れてもいい気がする全然いいと思うよしそうなんですよねだからなんかちょっと味噌汁ねこういうのいいってちょっと今狙ってるのがいいですか冬瓜ですはい冬瓜とかうまいのかなってちょっと思ってますねほらこの前あのせんべろ行った時に冬瓜を使ってて冬瓜いいのって冬瓜ありかもなでもほぼなすかちょっとなんか違いが欲しいななんか味噌汁に入れて美味しいもんあったら教えてほしいですねうんこれ入れすぎたかなちょっと薄すぎてちょっと引くほど薄かったんで思い切って入れたんだけど<笑>ちょっとこれでかかったかなまあわかんないです濃かったら足すだけだからなもううわーしかもめっちゃこぼれてる最悪もう料理でこう汁こぼす人は料理下手ですからね僕下手です本当にこれは間違いないです本当にマジで下手なんですよね。というかなんかやっぱ綺麗に料理する人がやっぱ一番こう仕事できるなって思いますよね。よいしょ。よいしょ。あっち。よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ。あー濃すぎるかどうなんだわドロドロになっちゃってやっべこれ多分濃いなお湯足すことになるでしょうこれは最悪ややりすぎた絶対やりすぎた自信しかないこれはやりすぎた絶対におかしいもんもカレーみたいになってるでも本当にマジでその盛り出しで岡崎とかの味噌汁こんぐらいドロドロっすけどねこれマジ体に悪いだろってぐらいドロドロすけどあんまドロドロすぎても好きじゃないですよ、うん、岡崎<笑>岡崎の味汁はこれぐらいドロドロだなうんていうかあの全然いけるんですよね鶏ガラはうん全然いけるうまいう
まあいいや濃かったらその場その場でお湯足していこうかな,なんか意外とありな濃さありな濃さだけどありな濃さだけどちょっとだけ出そうかなちょっとだけこれぐらい本当に気持ちいいこれで良さそう、うん、全然いいと思う OK できたふぅしゃあ,あこれつかあとはでも何分撮ってんだろう見えるかなあ見れるなこれの撮ってる時間でわかるからな。それも便利だな。フリックス負けちゃったっぽいな。残念。40分も撮ってる。これだけで。30分ぐらいか。ちょっとじゃあ。待ちますはいじゃあ時間経ったんで最終行こうかねはいまずごま油じゃあしてまでちゃんと火通したいんで。僕はね、ここ最新の注意で調理してますね毎回、はい、結構結構ちゃんと蒸しますねよし。
Terusこれ今黙ってるじゃないですかずっと考え事してますちょっとねこれもあるあるなんです僕の考え事するとねしゃべるの、露骨に止まるっていう、はい炒め物ってマジ難しくないですかナムルみたいにした。水分多すぎて。わあ、失敗したー。うわ。めっちゃ失敗した。これあの。今僕考え事しすぎて、もやしそのまま入れちゃったんですけど。毎回一回。つなぎも調理し終わった後に。一回その、蒸してる分、フライパンの。その水分を取るんですよそれ普通にやんなかったね今ねいや失敗したそれだけでだいぶ変わっちゃうんですよだからもやしがしんなりすぎちゃってシャキシャキ感損なわれちゃうし一番もやしの野菜炒めでやっちゃいけないことしちゃったまあそういう時もあるよねっていうそしたらこれ自分で食べるからいいけど人に食べさせる時にこの失敗したら致命的だよなでましたね僕の ADHD はこういうなんかやってる時に考え事してミスるっていうのはあだぶですねよいしょこれはあだぶかなあっなしましたと言いつつ完成もうナムルみたいになっちゃいます、ね、まあナムルも好きだからいいんだけどよしよしオッケーいつもったらねここでハイボール決め込むんですけど。